Pemirsa pandemi COVID-19 membuat sebagian orang terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Hal ini terjadi kepada seorang guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat yang harus banting setir menjadi pedagang asongan akibat tidak adanya belajar tatap muka di sekolah. Inilah Herman, guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri di Sukabumi, Jawa Barat. Sejak awal pandemi tahun lalu, Herman yang merupakan guru ekstra kurikuler pencak silat ini tidak pernah mendapatkan honornya. Akibat pandemi, Herman bahkan sudah tidak lagi mengajar di sekolah akibat ditiadakannya kegiatan ekstra kurikuler untuk mencegah penularan COVID-19. Herman pun terpaksa banting setir menjadi pedagang asongan untuk menyambung hidup keluarga. Setiap hari, Herman harus berpindah-pindah dari satu bus ke bus lainnya untuk menjajakan permen jahe. Satu bungkus permen jahe dijual seharga Rp3.000. Jika habis, ia mengantongi uang sebesar Rp50.000. Namun jika sepi, Herman hanya bisa membawa uang Rp10.000 hingga Rp20.000 saja. Meski malu saat bertemu dengan murid dan rekan sesama guru, pekerjaan sebagai pedagang asongan terpaksa ia jalani agar bisa menghidupi kebutuhan empat anaknya yang masih kecil. Setelah ada COVID 2019, saya kebingungan karena apa? Karena gaji tersebut tidak dikasih ya. Saya mencoba sama rekan-rekan jualan seperti ini, walaupun di dalam bus itu tidak sewanya kurang karena PPKM. Usai berjualan, setiap hari Herman harus berjalan kaki menuju rumahnya sejauh 3 km. Meski lelah, ia tidak pernah melupakan kewajiban sebagai orang tua dan mengajar daring kepada anak-anaknya. Data Forum Pembela Honorer Indonesia Kabupaten Sukabumi, sebanyak 4.192 guru honorer harus berhenti bekerja tanpa diberi honor selama satu setengah tahun akibat pandemi COVID-19. Itu totalnya itu ada 4.192 untuk guru SD. Kami kurang tahu kalau guru SMP. Pada saat ini, dua tahun pandemi melanda Indonesia cukup terdampak sekali banyak teman-teman. Pada saat ini, khususnya seperti Pak Herman pada saat ini, sampai ber ia berharap agar sekolah dapat kembali dibuka sehingga guru honorer dapat diperjuangkan nasibnya dan merasakan roda perputaran ekonomi yang kian membaik. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainyus melaporkan.